Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz İstanbul stüdyolarımızdan canlı olarak yayınladığımız Gündem Özel programımıza sizlerle birlikteyiz. Evet Gündem Özel programımızda 24 Haziran genel seçimlerini konuşacağız. Milletvekili aday adaylarımız müracaatlarında bulundular ve 24 Haziran'a hazır birçok siyasi partimiz. Türkiye hazır mı? Kimden dinleyeceğiz? Kıymetli konuğumdan dinleyeceğiz. Ama öncelikle tabii e, konuma geçmeden önce Vizyon 58 televizyonu mutluluğu yaşıyor. Bu mutluluğu sizlerle yaşıyoruz. Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen Mevlana Barış Ödülleri düzenlendi. Ve Vizyon 58 televizyonundan da sizler de ekranları başınızdan canlı yayında izlediniz sevgili izleyenlerimiz. Ve Vizyon 58 televizyonu kanalımız Anadolu Kalite Zirvesi ödüllerinde Vizyon 58 televizyonu layık görüldü. Ve ben ödülümüzü de bu programda sizlerle paylaşmak istedim tekrar. Çünkü dün ana haber bülteninde bu mutluluğu yaşamıştık. Bu ödüle layık gören siz değerli izleyenlerimize, Vizyon 58 televizyonunu destekleyen tüm kamu, kurum, izleyicilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, bu kanal benim diyen tüm gönül insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Biz bu ödülü sizler için aldık, sizin adınıza aldık ve Vizyon 58 televizyonun yolu açık olsun diyorum bir çalışanı, bir ferdi olarak. Evet. Bugün gündem özel programımızda önemli bir konuğumuzun olduğunu belirtmiştim. Üçüncü bölge AK Parti milletvekili aday adayı, 15 Temmuz Gaziler Platformu Genel Başkanı, Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Erol Bulut bizlerle birlikte olacaklar. Erol Bulut'u bizler yakinen tanıyoruz çünkü 15 Temmuz Gaziler Platformu'nun yapmış olduğu çalışmalar, etkinlikler, projeler ve Türkiye adına güzel sesler çıktı. Ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız dediler. Ve bu misyonla da bayrağı taşıyorlar. Kendilerine yola açık olsun diyorum ve programımıza hoş geldiniz diyorum Sayın Bulut. Teşekkür ederim Esra Hanım. Öncelikle ben de size bu kalit ödülünden dolayı bir teşekkür etmek istiyorum. Mevlana Hazretleri sevgi üzerine çok şey söylemiş. Hoşgörü ve Barış Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Kalite Zirvesi ödülüne layık görülmüşsünüz ki siz buna layıksınız. Ben tebrik ediyorum maharet iltifata tabi. Bu manada konuya girerken de unutmayacağız, unutturmayacağız sözü bana ait değil. Biz sadece taklitçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Biz tabii ki 15 Temmuz'u öncesini de sonrasında unutmayacağız, unutturmayacağız. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Bulut bizler sizi çok iyi tanıyoruz. Sivas olmanız hasabıyla, sivil toplum kuruluşlarında yönetici olmanız, iş adamı olmanız ve gerçekten Erol Bulut bir toplum insanı. Topluma hizmet etmeyi seven bir isim. Peki Erol Bulut'u bir de kendisinden dinlesek neler söyler bize? Sağ olun. Ee, şimdi tabii Erol Bulut bu vatanın küçük bir damlası aslında. Ee, Sivas'ta 1900 67 yılında işte eski Karasar Kangal'ın bir köyünde doğmuş garip bir ailenin bir çocuğu. Sonra Sivas'tan döndük, geldik işte okumak için köyden daha doğrusu Sivas'a göç ettik. 80 darbesini gördük. 80 darbesiyle birlikte tabii eğitim hayatımız benimle beraber birçok arkadaşımızın 84'lerde felç oldu, alt üst oldu. Eğitimimizden vazgeçtikten sonra ticarete atıldım. O arada mücadeleler Sivas'ta 89'a kadar. Tabi ekonomi çok iyi değildi. Çarklar dönmüyordu. Döndük İstanbul'a geldik. Herkes gibi biz de şartlardan dolayı gurbete geldik. Yeniden sıfırdan başladık. Mücadele, mücadele, mücadele. Elhamdülillah Mevla'ya şükür. Bugün geldiğimiz noktada 770 kişiye istihdam sağlayan hem ticaret hem de sanayi ile uğraşan bir abinizim. İki evladım var. Oğlan hukukçu siz biliyorsunuz bu sene okulunu bitiriyor. Kızım e, mimar oldu. Yüksek lisans yapıyor ablası Müge. E, tabii 15 Temmuz sürecinde mücadelelerimiz oldu. Sizin de söylediğiniz gibi ondan sonraki ruhu yaşatmak için çalışmalarımız var. Olacaktır. Devlete, millete borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için de bu yola çıktık. İnşallah 15 Temmuz'u yani tek biz değil, milletimiz de unutmayacak. Sosyal ve iktisadi hayatımıza da bunu yansıtacağız, bu ruhla yaşayacağız diyorum. Peki Sayın Bulut, 3. bölgeden AK Parti'den aday aday oldunuz. Peki sizi aday yapmak isteyen, aday yapan etkenler nelerdi? Evet, şimdi tabii 
15 Temmuz'la birlikte sizin de bu barış ve kültür ödülünüzde e, Mevlana diyor ya hoşgörü diyor işte barış diyor sevgi dili diyor. Bu özlemlerimiz de vardı. 15 Temmuz'dan önce tabi bir gerginlik vardı. 15 Temmuz'la birlikte özellikle bu yeni kapı mitinginde herkes bir araya geldi. Niye? Vatan mevzuydu. Vatan satında mevzu vatansa gerisi teferruattır diyor şairimiz. Bu manada oruh oluştu. Oruh yalnız Niçin oluştu? Bunu bu, bu temeli unutmamamız lazım Esra Hanım. Oru ülkemiz risk altında olduğu için oluştu. Niye? Ee, i̇şte Avrupalılar, Amerikalılar FETÖ diye bir belayı başımıza evet. sardılar ve bunlar vatanı parçalamaya uğraştılar. Peki uğraştılar, korktuk bir araya geldik. Şimdi yeniden birbirimize düşmeye başladık. Yani e, özellikle siyasetteki bu e, küçük hesaplar yapma ülkenin önüne geçti bu sevdalar. Bakıyoruz. Bu da bizi Özellikle muhalefetin de 15 Temmuz'u sulandırması, 20 Temmuz darbesi diye laflar söylemesi çok yaralıyor. Özellikle anam muhalefet bizi çok incitiyor. Bu manada tabii bizi temsilcilerimiz orada savunuyorlar. Yani bizi temsilcilerimiz derken milletvekillerimizden söz ediyoruz ama damdan düşenin halinden de damdan düşen anlarmış. Orada baktığımızda tabii ki değerli kıymetli vekillerimiz var, başta cumhurbaşkanımız var, başbakanımız var. Ama bütün yükü onların omuzlarından dönüyor. Biz de yaşayanlar olarak özellikle ben kendi adıma diyorum ki diğer gazlarım da eminim böyle düşünüyordur. Birinci derecede meclise girmeyi düşünmemin sebebi bu ruhu yaşatmak. 15 Temmuz ruhuna ama. Yani o da nedir? Ekonomi dediğimiz iktisadi hayat, sosyal hayat demiştim ya bunu biraz açmak istiyorum. O ruhu o gün biz niye çıktık Esran? Bunu iyi anlamamız lazım. Ben söyledim ya 770 kişiye istihdam sağlıyorum. Yani Allah'a şükür Allah riyadan korusun ekonomik hiçbir sorunum yok. Sen benim ek- ekonomik hayatımı biliyorsun. Müstakil her şeyimiz var. Yazlığımız var, bayimiz var, çiftlik var. Ama derdimiz varlıklarımızdan daha büyük. İki evladım var ama o gece 82 milyon evlatları gözümüzün önüne gelmişti. İnsanların değerleri vardır. Bunlar nelerdir işte mal, mülk, namus, evlat sonra da can. Bundan daha değerli ne vardır? Vatan. Vatan. Niye? Bunu nerede anladık biz? Suriyeli kardeşlerimizden anladık. Yani 3,5 milyon insana baktık ama bize ders oldu. Çünkü vatan olmayan hiçbir şey olmadığını gözümüzün önünde komşularımızla görüyoruz. Bu manada peki 15 Temmuz'da çıkarken her şeyimizi feda ederken bugün geldiğimiz noktada devletle milleti karşı karşıya getirmek isteyen spekülasyonlar var. İşte bunlara dur demek için, bu oyunları bozmak için... Bir de üretim safhasında biliyorsunuz ikinci şeyde etkende ben iş adamıyım, evet. sanayiciyim. Daha önce deneylerim, denemelerimiz oldu, uzun mücadelelerimiz oldu. Ben biraz üretmeyi hasletle arzulayan birisiyim. O 4x4 araçların altyapılarıyla uğraştık falan. Tip onaylarını aldık, dağlarda, bayırlarda çalıştırdık arabaları ama üretemedik. Bunların üretilmesi için de neler yapılmasını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Niye? Bizde binli sayılarda araçlar var. Bu araçların ihtiyaçları var. Buradan doğdu önce benim sanayicilik ruhum. Bunların yedek parçaları var. Nereden alınıyor? Kim yapıyor? Nasıl yapıyor? Bunları inceledim. Sonra motorlar var. Motor aksan mı, şanzıman aksan bunlar dışarılardan geliyor. Bizde yapanlar da dışarıya satıyor. Arma basıp geliniyor. Bunları inceledim. Bu sanayicileri buldum. Türk millet zekidir diyor Atatürk. Hakikaten evet. çok zekiyiz. Ama Akıllı adamlarımızı hep sistem dışarıya göndermiş. Yani bu ta Cumhuriyet'le böyle başlamış. Özellikle rahmetli başkazimiz Atatürk'ten sonra çivi çakanın kellesini almışlar bu memlekette. Bu sistem Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte değişmeye başladı. Ki 15 Temmuz'a kadar hep söylüyordu da millet inanmıyordu nasıl olacak diye rüya gibi geliyordu ama 15 Temmuz'dan önce 2007'deki o ilk anayasa değişikliğinin Verimlerini daha net meyvelerini görmeye başladık. Ama burada bir şey daha var. Üçüncüsü statiko. İki başlı bir sistem var. Yukarıda Cumhurbaşkanı söylüyor. Aşağı gelirken başbakan efendim tamam diyor Allah razı olsun Binali Yıldırım. Ki zaten olağanüstü uyumla özveriyle götürüyor işi. Buna rağmen bir alt ay inince işler yürümüyor. Dur diyorlar yani. Bu çelik bilekleri kesmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi e, burada performans sistemini artırınca tek başlı olunca yukarıdaki ses zeminden duyulunca o zaman işte biz de Güney Kore gibi o zaman işte hatta biz de Japonya gibi zirveye çıkacağımıza inanıyoruz. Bunun yolu da yani rahmetli Nuri Demira hemşerimiz dedemizin yaptığı gibi mücadeleden geçiyor. Deneylerimiz var uzmanlıklarımız var bunları 
hem sanayi hem iktisadi anlamda hayata geçirmek için devletle milletin de birleşmesine ihtiyaç var. Bunların yollarını ben biliyorum. Bana sorarlarsa bakanlarım, başbakanım, cumhurbaşkanım evet. inşallah gel oğlum nasıl yapacağım bunu derse ben tane tane tane her taş nasıl nereye hangi gediye konacak bunu anlatacağım projelerim de var. Bunlar için şeye geçmek istiyorum meclise. Yoksa kendi keyfimden geçmek istemiyorum. Çünkü ben biliyorum oraya gidersem daha çok çalışacağım. Daha çok yorulacağım. Daha çok yorulacağım. Ama bunun da daha bir mükafatı olacak. Hem milletin duası olacak. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da ben gece 3'te vuruldum. Evet. Onu anlatacağız Sayın Başkan. Ben de o konuya <gülüyor> değinmek istiyorum biraz. Ee, siz 15 Temmuz Gaziler platformusunuz. Aynı zamanda da platformunuzun genel başkanısınız. Peki o geceye biraz gidecek olursak. O anları biraz bizimle paylaşır mısınız? Siz neler yaşadınız? Tabii her anlattığımda yaşıyorum. Anlatmak istiyorum aslında ben her hafta bir okulda konferans şeklinde evet. bu derdimi paylaşıyorum çocuklarımızla. Bunu paylaşırken de tabii bu 15 Temmuz'daki o diriliş ruhundaki bütün millet doldu ama bendeki özel bir anımı da paylaşmak istiyorum Esra Hanım. Bu benim için çok önemli. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz var biliyorsunuz birçok evet. şehidimiz var. Vatan evladımız var ama onun yeri bambaşka. Şehit olmadan 3 gün önce Bağcılar Kültür Merkezi'nde daraltılmış bir şekilde bizi topladı. Murat Çakru diye bir hakimiz var. Evet, Hemşerimiz Murat biliyorsunuz. Çakru. Eniştemiz şu anda Yalova Ceza hakim oldu. O da aday adayı. Bizden destek istedi. Yapabileceğimiz şeyler söyledik ama oy konusuna garanti vermeyince o zaman bir bozuldu dedi. Beni seviyorsunuz ama destek vermiyorsunuz rahmetli dedi. Orada kanaat önderleri var. Tabi mahcup olduk ama tabi ülke bir savaştan geçiyordu. Bir oy bile önemliydi ilk, iktidar için. Bir de ben AK Parti yönetim kurulu üyesiydim. Evet. Vermem mümkün değildi. Esas anlatacağım şey şu. Üç gün sonra şehit oldu. Üç gün aradık o keş dağlarında biliyorsunuz. Bu FETÖ'cü hainler şehit ettiler ve hep solcuların üstüne atıyorlardı ya biz de kandırıyorlardı. Bir üç gün sonra da İstanbul'dan Ankara'ya gittik. Esas hikaye burada başlıyor Esra Hanım. Lütfen bizi izleyicilerimiz de hemşerilerimiz de iyi dinlesinler. Bir kere şehitlerimiz nur içinde yatsın ama onlar niye vatan için kendini feda etti bunu anlayalım ki bir daha başımıza gelmesin tedbir almak anlamında. Ankara'ya sabah namazından sonra gittiğimizde 11 gibi meclis bahçesine girmiştik Allah alem. İşte naaşı musallada bahçede her gelen Fatiha okuyor her zaman okuyoruz gene gittiğimde tekkeye çıkıp okuyorum her zaman ruh halim değişiyor Allah rahmet eylesin şehidimize ve bütün şehitlerimize. Sonra biz de Fatiha'mızı okuduk böyle bir tanıdık ekiple sohbet ediyoruz kümeler halinde Hasan Celal güzel rahmetli oldu ya o da bizim gruba geldi orada herkesin gözü yaşlı o gün efendime söyleyeyim. Dedi ki, dedim ki ben ona abi dedim sen de kıymetlisin bu vatan için. Yani bak abimizin de arkadaşısın rahmetlinin. Sen de sağlığına ve korumalarına dikkat et dedim eğildim. Dedi ki oğlum bizim önemimizin çoğu gitti malen söylüyorum bu abinle. Abi ben bir hata mı yaptım deyince mahcup oldum çünkü acaba çok mu? Hani ilk görüyorum laubali mi davrandım dedim o duygusal halle resmiyet kalktı hiyerarşi. Eğili böyle deyince yok oğlum eksik bizde dedi. Nedir efendim deyince böyle döndü şey tarafını gösterdi. Sincan tarafını şuradan dedi. On tank geçti. Malen söylüyorum kelimeler aynı olmayabilir. Senin bu abin dedi ki ben millete namlusunu çeviren tanka selam durmam. Ben de dedim ki saygı göstermiyorum ama bu yetmezdi. Bunlar münferit olaylar değil oğlum dedi. Ne evladım dedi ki var bir adamdı fizikliydi ama Allah rahmet eylesin. Ne zaman ki siz durdurursanız bu hainleri, bu kalkışmaları o zaman çok kıymetli olursun demişti. O 15 Temmuz'a geliyorum bak şimdi. 15 Temmuz akşamı da kağıthanede bir iş toplantısındayım bir yöneticiyle. Böyle otururken bir belediye başkanımızla yukarıdan işte dedikodular, yazışmalar 9 gibi gelmeye başladı. O arada bir karşıdan e, yöneticim ben aradı başkanım dedi ben grubunda başkanıyım ticaret bölümünün e, sokağa çıkmayın niye dedim köprüde polislerin silahlarını askerlere el koyuyor darbe oluyor deyince ben öyle bir haykırmıştım ki sanki Hasan Celal Güzel'in o gür sesiyle ilk tanka ben çıkacağım diye bu aşkla işte bu heyecanla 15 Temmuz'da çıktık yola ama hiç korkmadık Allah biliyor hiç yorulmadık önce il başkanlığına gittik Sonra Eyüp Sultan'a geldim. Dualar çok önemli Esra Hanım. Orada bir dua oldu. Sonra vatana indim. Aslında e, reis şeye gelecek dediler. C Sayın Cumhurbaşkanımıza reis diyor ya halk diliyle evet, millet. Havalimanı. E, havalimanı. O niyetle çıkmıştım ama yola çıkarken dediler ki e, emniyet müdürlüğünü basmış hainler. Dedim oraya gidelim yakındayız. Vatan başına kadar geldik ki tanklar geçmiş, yollar kapanmış. Gidilecek bir hal yok Esra Hanım. Geri döndük. Hırkay Şerif'ten Fevzi Paşa Caddesi'ne arabayı bıraktık yürüdük o arada saat bir, bir buçuğa doğru geliyordu Esra Hanım tahmin ediyorum 
o alçaklar helikopterle emniyetin içine inmeye çalışıyorlardı ateş ederek üstümüzden. Bizim polisler de küçük silahlarla onlara karşılık veriyorlardı imanları büyük ama. Orayı denediler, inemediler. Biraz daha 10 dakika yürüdük. Biz bat emniyetin önüne geldiğimizde karşı tarafta Mehmet Güder abimiz şehit oldu biliyorsunuz. Evet. Oraya da açık alana inmeye çalıştılar meydana. İnsanlar helikopter inmesin diye zırh olmuştu. Şu imana bakın şu cesarete ve inemediler de elhamdülillah oraya. Oradan sonra da dediler Saraçhane'yi hainler kuşatmış. Döndük Saraçhane'ye 2'den oradan ayrıldım. 2.30'da çıktım. 2.20. Evet iki buçuktu. Yarım saatlik bir mücadelenin sonunda uzun ince çok anlatmışımdır havuzun kenarında. Hainlerle karşı karşıya gelmiştik gece üçte. Bir polisimizi kurtarmaya çalışırken vuruldum biliyorsunuz havuza düştüm. Evet. Sonra enfeksiyon aldık sen biliyorsun çok uzun sürdü tedavim üç kere ameliyat olduk. Ama elhamdülillah yani şuna hamd ediyorum hizmet edebilmek için geri döndüysek hamd ediyorum ama günahkar olacaksak Allah korusun şehit olamadığım için de üzülüyorum ama. Hayatta bir şeyi kıskanıyorum, şehitlik makamını. İnşallah Allah ölürken de bize şehitlik nasip eylesin diyorum. O ruhu da şehitlerin vekili olarak yaşatmak istiyorum. Onun için de meclise girmek istiyorum. Evet, bizler de buradan e, tüm şehitlerimize Allah rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve gazilerimize de sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler diliyoruz Sayın Amin. Başkanım. Evet, ve yine e, ülke olarak... Senelerce FETÖ terör örgütüyle mücadele edildi ve bu mücadele ne zaman bitecek, ne zaman son bulacak, neler söylersiniz? Şimdi tabii FETÖ terör örgütü diye bakınca sadece bu FETÖ olarak görmemek lazım. Bu terör örgütünün arkasındaki güçlere bakmak lazım Esra Hanım. Yani bizim sistemimiz kurulurken maalesef biraz Avrupalılardan etkilenmişiz. Yani özellikle Cumhuriyet'e geçtikten sonra. Üreten bir toplum olamamışız. Atatürk hep çalışalım, üretelim dedikçe onun yanındakiler hep durdurmaya çalışmışlar. Yani aman çalışmayalım demişler. Düşünün ve Cihim Hürkuş denen bir dedemiz nur içinde yatsın. Yarı Osmanlı'dır, araştırmalar Osmanlı'da ama Cumhuriyet döneminde uçaklar üretmiş. Adamı gömmüşler yani. Düşünün benim dedem, sizin dedeniz Nuri Demirağ. Nur içinde yatsın rahmetli evet. hemşerimiz, şanlı hemşerimiz. Servetini harcamış o teyyare fabrikalarında. Şu Atatürk Havalimanı'nda işte Yeşilköy, Özmalı'ymış. 150 bir rivayeti göre, bir el rivayeti göre de 55 tane uçak yapmış. Uçakları sistem almamış, Amerika'dan almış. Gerekçe neymiş? O günkü komutanlar dışarıya bağımlı olan FETÖ'cüler. O, gün, o da FETÖ işte de bundan daha illa ki silahlı anamızı vurması gerekmez ki. Onlar da sonunda vuruyorlardı yani 80'de vurdular nitekim. Ne yapmışlar? Amerika demişler Boeing varmış bir de biz üretecekmişiz. Bize 100 liraya satıyor sen 200 lira istiyorsun olmaz millet bizi asar demişler. Halbuki 200 lira yerine 300 lira bakımına yedek parçasına vermişiz yıllık biz. Düşünebiliyor musunuz? Yani ama... Sırf ürettirmemek adına dışarıdan ben ne şahsi menfaatleri, ikballeri var anlayamıyorum, düşünemiyorum. Bugün de maalesef onların örneklerini yaşıyoruz. Vatandan daha önemli ne kıymet olabilir? Hepimiz geçiciyiz ve işte iyi insanlar arkasından iyi laf söyletenlerdir. Onlar da geldi geçti. Adnan Menderes de geldi geçti. Adnan Menderes gelmiş bir şey üretelim demiş adamı asmışız. Ondan sonra bir gelişme olmuş. 80'li yıllara doğru tekrar bir kere daha darbe hazırlığı olmuş. Bir sağdan bir soldan demişler zemin hazırladık demiş. Netekim denen bir adam vardı ismini anmak istemiyorum. Efendime söyleyeyim o da öldü gitti. Hiç kimse bu dünyada baki değil. Ama memleket kalkınmadı. Ben 80 darbesi mağduruyum Esra Hanım. 83-84'te ortaokula giderken İmam Hatip'in son sınıfına işte kapımızda Sami Camcı hocamızı vurdular. Ve ondan sonra başarımız düştü. Zaten sağa sol koşturuyorlardı bizi Alevi Sünni. Halbuki hepimiz aynı vatanın en kıymetli evlatlarıyız. Bizi kullanıyorlardı. Ama biz anlamıyorduk, saftık. Ama elhamdülillah 98'de gördük. 28 Şubat'ı biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bu millet uyandı. Hele 15 Temmuz'dan sonra inşallah bize bir daha kimse kül yutturamayacak. Bu millet kendine geldi. Evet. Üretmemiz lazım. Yani hep engellenmişiz. Ürettirmemişiz. İşte Amerika demiş ki biz ucuz satalım. Almanya demiş ki ya ne ilginç bir şeydir. Biz 2. Dünya Savaşı'na girmemişiz. Ben bir iş adamıyım. Sanayici olmaya çalışıyorum. Ama bir sürü engeller var. Hiçbir şey bizim ülkemizde bizi ürettirmek istemiyorlar. Niye? Aynı Gayseriler gibi Sivas Gayser olayını bilirsiniz. Sivaslar hep hazır satarlar. Hazırlanırlar ama Gayseriler hep üretirler. Hep, üretir. hep 
Avrupalılar bize satalım yapalım ama siz hazır tüketin bize borçlanın. Daha düne kadar 2012'ye kadar IMF'e borçlanmışız. Üstelik yapacağımız işler de yok. İcraat yapmayın yol yapın. Kaldırım sökün birilerine faiz ödeyin diyormuş sistem yani. Elhamdülillah. Yukarısı düzeldi. Şu statikoyu da yıkarsak yani devletin içindeki o çelik bilekleri bu iş olacak. Allah'ın izniyle çözeceğiz bu işi. Yani bu çelik bilekler dediğiniz 24 Haziran seçimlerinden sonra kırılacak mı? İnşallah şöyle inanıyorum biliyorsunuz çatal kazık yere batmaz. Şimdi en uyumlu hükümet bu hükümet ama ona rağmen... Ona rağmen bakın çok önemli. Geçenlerde bir belediye başkanımız Eyüp Sultan'da kahvaltı yapıyoruz. Aynı bu konuyu tabii gündem evet, sıcak, yani sıcak seçimler gündem falan olunca Haziran soruyoruz. Ya nasıl oluyor başkanım dediğimizde yani ya arkadaş ben belediye başkanıyım diyor. Ben başkan yardımcıma söylüyorum. Benimle beraber riski var. Siyasi seçilmiş gelmiş. Hemen emredersin başkan diyor. Aynı çünkü kaderi paylaşıyoruz. Bir alttaki benim getirdiğim müdür olur başkanım diyor. Onun altındaki şefe geçince işler duruyor diyor. Niye? Çünkü adama yapacağımız bir şey yok diyor. Yani işte burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediğimiz bir şey var. Sözü var. Ben e, özel sektör mantığıyla çok önemsiyorum. Evet. Ne diyor? Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz diyor. Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz çok önemli. Ben ne yapıyorum bir şirket yönetim kurulu başkanı olarak? Birim başkanlarına atıyorum, performanslarına bakıyorum. Yıl sonunda değerlendiriyorum. Çok ahbaki bir şey olursa 6 ayda bir de değerlendiriyorum. Çok ters bir şey varsa değiştiriyorum. Çünkü onu değiştirmezsem beni değiştirecek müşterim. Performans bu. İşte burada yukarıdan verilen ses aşağıya gelirse, bu özel sektörde de böyledir. O zaman işte iş düzelir. Yukarı doğru çıkarız. Yani kurumsallık da budur zaten. Aksi halde dev firmada olsanız uzel traktör fabrikası vardı. Ben hep onu kötü örnek olarak kendimize alır çocuklara anlatırım. Çok büyük bir firmaydı. Allah rahmet eylesin Ahmet Uzel. iyi bir müşterimizdi. Adam öldü. Çocukları babasının mallarını dağda buldu. Bayırda paylaştılar. Kocaman serveti bitirdiler. Hazıra dağa dayanmaz derler ya. O yüzden ülkemiz de hazıra dağa dayanmaz ama elhamdülillah ki bizim Ülkemiz çok bereketli bir ülke. Bunca yıl yemişler, bir şey üretmemişler, gene bitmemiş, bitmemiş. Ama biz artık ümmetin umuduyuz, üreteceğiz. Ümmetin Osmanlı dedelerimiz olduğu gibi abisi ve hamisi olacağız. Bunun için ne lazım Esra Hanım? Güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için ne, ne yapmak lazım? Üretmemiz lazım. Teknoloji üreteceğiz, sanayiye gireceğiz. Ne ihtiyacımız varsa. Yanımızda komşumuz İran ya. Adamları hiç kimse sevmez. Ama kimseye de ihtiyaçları yok. Çok önemli bu Esra Hanım. Kimseye muhtaç olmadığımız gün özgür olacağız. Biz halen tam bağımsız değiliz. Niye? Bakın bir ekonomist olarak yaşayan bir ekonomist olarak dövizin bugünkü kur değeri aslında 3 bin lira. Yani döviz dediğim e, dolardan söz ediyorum. Evet, Ama dolar şu an 4 bin 100 liralarda seyrediyor. Niye? Çünkü bu aradaki farkı İsviçre bankalarından gidip o yabancı yatırımcılar alıyor. Spekülasyon yapıyorlar. E ne oluyor o zaman? 1 liralık malı bize 2 liraya satıyorlar. Zaten girdilerimiz fazla yabancı parayla hepsini de dövizle satıyorlar. İşte bunları dur de, diyebilmek için ne yapmamız lazım? Dışarıdan ne alıyorsak bunun muadilini üreteceğiz. Hatta başka bir acı bir şey söyleyeyim ya. Yani düşün Nesra Hanım biz bu motor parçasını işte biraz da otomotivciyim ya. İşte Grand Mill'ini efendime söyleyeyim örnekliyorum göreceli olsun diye 10 bin liraya üretiyoruz. Dışarıya satıyoruz. Orada işte bir yıldız basılıyor bunun üzerine. Markanın ismini söylemek istiyorum. Geri geliyor. 25 bin liraya geri alıyoruz bunu biz. Kendi ürettiğimiz. Tabii. Tabii buradan çıkıyor. Gönderiyoruz. Tabii, tabii ki. Orada sadece bir markasını basıyorlar ve geri geliyor. Geri gönderiyorlar bunu, bunu, tabii, tabii, tabii, tabii tabii bizim sanayimiz çok ileride. Alıyoruz. Peki bu adamlar niye böyle yapıyorlar? Çünkü bu adam Grand Mill üretiyor. Öbürü alttaki şanzıman parçasını üretiyor. Tamamını birbirini üretmiyorlar. Aynı amortiyi başka bir sürü örnek bunlar teknik terimler de, sanayici terimler. Yani biz bunu ne yapacağız? Biz bunu ne yaptık daha önce? Bunları toparladık. Bursa'da var, sanayimiz gelişmiş, Antep'te var, çeşitli yerlerde var. Eskişehir'de motorun yarısını üreten var. Gelin kardeşim. Bunu yapalım dediğimizde geçmişten korkuyorlar adamlar. Çünkü geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler var. Peki nasıl çözeceğiz? Devletle milleti birleştireceğiz. Devletten çok para istemeyeceğiz. Bunu Güney Kore'de yapmışlar. Modelleri var. Ben gerektiğinde açıklayacağım. Şimdi her şeyi de burada açıklamak istemiyorum. Bunlar riskli şeyler biraz da yani. Ama yapılabilecek şeyler. Ha bir vatan için. Zaten ben candan geçmişim. Ben hep de söylüyorum yani. İnsanı Sayın e, Bakanımız İsmet Yılmaz'ı buradan 
e, anıyorum. Minnetle anıyorum. Hep şunu söyler bize. Eğitimlerde falan. İnsanı ölümden eceli korur der. Eğer ecel gelmediyse ölüm bizi alamaz. Evet. Ama ecel geldiyse de Esra Hanım siz de beni burada yani, koruyamazsınız. Olur, burada da olur. Heh, e, dolayısıyla da biz madem ki bu şanlı neslin ceddin torunlarıyız. Onlara yakışır bir yaşam sürdürmeliyiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kendimizi bulduğumuz için zaten bu sevdada, ak sevdada birleştik. Yani adam gibi yaşayıp adam gibi ölmeliyiz. Onun için de zaten ben bu partiden aday oldum. Kendimizi bulduğumuz için yani. Ama benim muradım burada bir daha söylüyorum 15 Temmuz ruhunu korumak, yaşamak. Ve yaşatmak o günkü o geceki aşkla candan geçen neferler olarak ülke örnek olup o ruhu taze tutmak yani biraz gelirimiz düştü dışarıda savaş var işte bilmem ne yani onu görmeyip de savaşı ülkenin değerini görmeyip de aman ne oluyoruz dememek için kaygılanmamak için büyük tablodan bakmak büyük pencereden millete de baktırmak. Ey ahali deyip bakın pencereyi açın görün dışarıda düşmanlar saldırıyor. Sen bugün diyorsun ki bir ekmeğim azaldı. Eğer bu duvar yıkılırsa senin evin de kalmayacak, çoluğun çocuğun da kalmayacak. Nereden mi biliyoruz? İşte Suriye diyeceğim yani oraya çıkınca. Bunun için ben milletvekili olmak istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız da bizi duyar. Bir şekilde derdimizi anlatırız. Gazilerimizin de 15 Temmuz'un da orada ses olmak istiyorum. Ama sadece o değil bir de üretmek istiyorum. Evet. Yani devletin o kozmik bölümlerine girip o statikoları yıkıp yani Nuri Demira dedem gibi taşları yerlerine koyup ondan sonra bir şeyler katmak istiyorum devlete değer katmak istiyorum. Ondan sonra canım alacaklarsa alsınlar yeter ki ben şunu inanıyorum. Benden sonra o sistem yürüsün. Çünkü eğer ben tek başıma bir şey yapabil, yapacak olursam beni kaldırıyorlar veya benim gibi düşünenleri ondan sonra gene bildikleri yoldan devam ediyorlar devamı gelmiyor. Ama Aselsan'da olduğu gibi kamu devlet yani sahip çıkarsa bakın mühendislerimizi öldürdüler ne oldu ellerine ne geçti sadece katil oldular onlar da şehit oldu ama sistem yürüdü. Evet, sistem. Bugün işte Membiş'teki başarılarımızın. Membiş'te de başarımız var aslında bu e, e, hilal çemberimiz rahatladı afilini aldık falan filan ama aslında Membiş dediğimiz yerde de başarımız var. Niye? Bugün Amerika diyor ki biz geri çekileceğiz, çekeceğiz diyor. Niye? Gücümüzü gördüler. Eğer ki biz üretmeseydik o yerli silahları, İHA'ları, SİHA'ları, o tankları, tank savarları onlar bize onu derler miydi Esra Hanım? Demezlerdi. Hatta 30 bin kişiyi buraya dizmeyi düşünürken karşı tarafa da Derin derin tuneller kazmış adamlar. Ki biz oraya girsek de bizi boğacak şekle inanmış ve getirmişler. Ama neyi unuttular? Hani diyorlar da Sayın Cumhurbaşkanımız diyor, diyor bize konvansiyonel silah verin. O öyle derken aslında ilmi siyaset yapıp en büyük silahlar üretmişiz. Bir. iki bir şey daha unuttular. 15 Temmuz'da da unutmuşlardı. Bizim imanımızı unuttular. Yani zaten bir ay kendilerine gelemediler. Hatta iki ay bazı ülkeler biliyorsunuz. Üç ay sonra konuşmaya başladılar. 15 Temmuz'dan sonra. Bunlar deli dediler ya. Deli bile bu kadar ateşin üstüne gidemez. Ama şunu bilmiyorlardı. Onlar için ölüm son. Bizim için ölüm yeni bir başlangıç. Evet, yeni bir Hele şehadet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaktır. En büyük şereftir. Yani buradaki bütün kötülüklerimiz düşünün, eksikliklerimiz bitiyor. Sonsuz, aa bu bir hayatta peygambere komşu oluyoruz. İşte bu ruhu anlatmak için de ben şehitlerimizin vekili olarak da, vasisi olarak da inşallah meclise girip bu ruhu anlatmak ve yaşamak, önce yaşamak, büyük üstadımız, İmam-ı Azam Hazretlerinin bal hikayesinde olduğu gibi sonra da bu yaşadıklarımı göstermek istiyorum Allah'ın izniyle. Bu manada da mecliste olmayı arzu ediyorum. Peki mecliste olmayı arzu ediyorsunuz. Biraz uyum yasalarından bahsetmek istiyorum. Uyum yasaları ülkemize ve milletimize neler getirecek? Şimdi tabii biraz önceki ödülden gene girmek istiyorum. Uyum, Mevlana uyum deyince, hoşgörü, hoşgörü barış, barış, kültür barış. ve sanat derneği ise... İşte Anadolu kalite ödülünü vermiş ya işte bu kalite ödülünü siz aldınız değil aldınız siz verdiğiniz güzel hizmetle evet. milletin gönlüne girerek aldınız işte devlet olarak biz de bu milletin bu Necip milletin gönlüne girebilirsek bakın bu çok farklı bir şey söylüyorum çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin gönlünde millet onun sözüyle sokağa çıktı ölüme yürüdük elhamdülillah gene yürürüz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği sözleri millet dinliyor da şu içeride bir avuç azınlık var. 
Çelikten zırh olmuşlar. Ses aşağı geçmiyor. İşte bu zırhı kaldıracağız inşallah. Bu uyum yasalarıyla birlikte. Böyle baktığımızda hani temizdeniz olur ya daha önce haliç kirliydi şimdi balık tutuyor zarara orada piknik yaptığımız oluyor. Tertemiz dibine bakıyorsunuz. Dibi gözükecek. Yani herkes ne yapıyorsa iyi ya da kötü. Herkesin yaptığı iş gözükecek, verdiği ürün gözükecek, aldığı parayı hak ediyor mu, daha mı fazla ediyor, yoksa daha mı az hak ediyor. Fazla ediyorsa yukarı alacağız devlet olarak, işte oralarda müsteşar, işte teknik müdür, genel müdür, ne, her ne iş yapıyorsa. Ama hak etmeyeni aşağı alırken hak edeni de buradan alıp, benim gibi Anadolu'dan gelen gariban bir alaylı da olsa, hak ediyorsa... Buraya koyacağız. Bunu millet yaptı. Kasım Paşalı Recep Tayyip Erdoğan'ı aldı, kendi içinden götürdü, en tepeye koydu. O zaman milletin dediği bundan sonra ne olacak? Tecelli edecek. Atatürk ne diyordu? Egemenlik milletindir demiyordu bakın. Esra kayıtsız ve şartsız. Evet, kayıtsız ve şartsız milletindir diyordu. İşte 15 Temmuz'da temelini attığımız Milletin kıymetinin yani egemenliğinin temelinin millete dayandığının millet farkına vardı gücün. Bu gücü tepede biliyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı seviyesinde, efendim Başbakan seviyesinde, Bakanlarımız seviyesinde biliyor Sayın Cum- Özellikle İsmet Yılmaz Bakanımız her zaman bu Necip milletimizin ne kadar kıymetli olduğunu, her evladının bir ülke kadar kıymetli olduğunu biliyor. Allah hiçbir eksiklik vermesin. Ama şu aradakiler bilmiyordu ya. İşte bunları kaldırdığımızda benim söylediğim çelik bilekler, engeller bunlar inşallah. Bunu Cumhurbaşkanımız da görüyor. Çünkü o da benim gibi alaydan geldi aşağıdan. Biz bir de yani 10 yıldır yönetim kurulu üyesiyim. Toprağa yaladık insanların nefeslerini hissediyoruz iliklerimizde. Çünkü beraber yaşıyoruz. Ama birileri gibi şöyle işte ana muhalefet partisi gibi yukarıdan gelip bakarsak orada neler olduğunu şu statükocular zaten kesiyorlar. Yukarıdan bakınca şurada bir şey yok. Adama diyorlar ki sen pastayı. Örnekliyorum işte aşağıdakilere ekmek yok derse. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Tebdili mekan oturuyor şurada sıradan bir evde. Neler oluyor neler bitiyor kendisi tek tek dinliyor. Bakıyor. Biz onu o yüzden de çok seviyoruz halimizde hallendiği için. O yüzden de yanında olmak istiyoruz. Yani bizim haklarımızın tamamını... Kendisi verdi Allah razı olsun hakkımızdan da fazlasını verdi. Biz o haklarımız için de minnettarlığımızı da devletimize bildirmek için burada söz alıp söylemek istiyoruz. Bu devlet olmazsa millet olmaz, millet olmazsa da devlet olmaz. Bir araya getireceğiz, Allah izin verirse bu ülkeyi şaha kaldıracağız. Bunun için de bizden, gazilerimizden orada temsilcilerimizin olması çok önemli. İkincisi de söylediğim gibi bu üretim konusu çok önemli. Bunun için de ben... Burada olmak istiyorum. Bu uyum yasaları da çok önemli. Zaten bunlar olmasaydı bizim olmamızın da bir anlamı yoktu. Yani vekil olursunuz ama sözünüz geçmiyorsa biz işte birilerine söylüyoruz. Haksızlığa uğramışız. Örnekliyorum. Sıradan vekil ama ya git diyor sen gel kardeşim diyor. İşte adalet var, yargı var bilmem ne var ama adamın ana sağlıyor yani adalet dediğin şey yerine gelene kadar ve sonunda da sıfır bir şey çıkıyor içine bakıyorsunuz. Ama orada hani dedemiz rahmetlik Mehmet değil mi? Fatih Sultan Mehmet elini koyuyor önüne yani kadının önüne. Kes diyor yani. Kesmeseydin diyor hani o Ermeni mimar vazgeçiyor hakkından. Kadı diyor ki sen uzatmasaydın hançerini çıkarıyor ben seni kesecektim mi diyor elini diyor. Fatih hançer çıkarıyor sen karar vermeseydin ben de senin elini kesecektim diyor. Biz böyle bir adalet mekanizmasıyla dünyaya 500 yıl hükmetmişiz. Yani mazluma hakkını vermişiz. Zalimin karşısında dimdik durmuşuz. Güçlünün değil... Haklının yanında durmuşuz. İşte bu ruhumuz. Bu ruhumuzu biz imandan alıyoruz. Bu Allah'ın emridir zaten. Çünkü güçse Amerika'da var. Evet Rusya'da var, Çin'de var. Ama en büyük güç onlarda değil. En büyük güç bizim kalbimizde. Allah'ta, şu şah damarımızda. Biz ona ne zaman yaklaşırsak o en büyük güçtür zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya sizin nükleerleriniz var diye. Atomlarınız var diye güvenmeyiniz diyor. Bunlar elinizde patlar diyor. Çünkü evabirlerle, kuşlarla kocaman filleri ezdiren Allah, dün Çanakkale'de dünyayı ezdiren, dize getiren Allah, Kurtuluş Savaşı'nda kanımızla her tarafı aldıran bize Allah, tabi masada satan hainlerde başka. 15 Temmuz'da son örneği gene tanklarla, tüfeklerle hatta uçaklarla işte Vatan Caddesi'nde rahmetlanıyorum Sayın Şehidimizi, Mehmet, Mehmet abi, Güderimizi. 
Efendime söyleyeyim ve bütün şehitlerimize rahmet diliyorum onun şahsında. Onlar peygambere komşu oldular. İnşallah darısı bizim başımız ama öyle bir şey yaptılar ki uçakları korkuttular, ölümü korkuttular ya elhamdülillah. İşte Afrin'e giderken evet. görüyorsunuz yani bunlar ölüm makinesi diyorlarmış Amerikalılar falan. Orada 72 milleti korkuttuk. İşte bu ruhu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşatmak için de meclis olmak istiyoruz Esra Hanım biz. Peki Sayın Bulut, biraz da Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden bahsedelim. Biraz açarsak başkanlık ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi Avrupa'da kalkınan ülkelere bakıyoruz Esra Hanım. Sistemlere bakıyoruz, hepsini de araştırıyoruz. Bizim sistemle yönetilen ülkeler işte Almanya var falan. İtalya var, İtalya'da hatta bu şey yasaklandı belli oyunun altında alanlar. Seçime giremiyor, girse de yok sayılıyor falan. Niye? Çünkü hep koalisyonlar ülkeleri germiş geri getirmiş. Evet. Koalisyonlarda biliyorsunuz çift başlılık değil beş başlılık da oluyor. Bunu çok yakın zamanlarda gördük işte. 28 Şubat bin yıl sürecek dedi adamlar. Yani lafım onu adamlar. O zamanki hainler. Sonra düzeldi. Bin yıl değil on yıl sürmedi. Niye milletin ahını aldılar? Millete rağmen iş yapılıyor şu anda. Bu çok başlı sistemde. Millet birini seviyor, oy veriyor. Düşünün. Ama o oylar yok sayılıyor. Nasıl yok sayılıyor? Bugün işte 15 Temmuz'da olduğu gibi. Gelin öncesine 80'de olduğu gibi. Geçin onu. Efendim 97'de olduğu gibi. Geçin onu. 2007'de olduğu gibi. Yani statikocu çelik bilekler işte... Güçler ayrılığı denilen şey milletten almadığı gücü kendine devşiriyor. Bazen yargı olarak devşiriyor, bazen ordu olarak devşiriyor, bazen polis olarak devşiriyor, devşiriyor da devşiriyor. Bunu peki besleyen kim? Bunu besleyen de işte emperyalistler, içimizde koydukları sistem bu. Bizi hep esaret sistemiyle üretmeyen, tükeden, zayıf adam, böyle kimseye zarar olmayan adam, Peki şimdi ne oldu da dünya bize düşman oldu? İşte bizim bir reisimiz var Allah uzun ömür versin. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki dünya beşten büyüktür arkadaşlar dedi. Bunu derken aslında şuradaki yüz ülkeye de dedik hakkınızı savunun dedi ama onlar sindirilmişler henüz. Yani, yani Türkiye gibi baş kaldıramadılar. Henüz kaldıramadılar ama biz devam edeceğiz. O daha henüz onlara da umut olamadık. Şimdi işte şu barış kalkanıyla bir umut olduk Afrin'de Hilal'le. Ama ondan sonra bir Membiş'le de onlara daha bir inşallah umutlarını yeşerteceğiz. Adım olacağız bakın adım atacaklar sonra. Peki başka ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Ya bu kadar mazlumları sömürmeyin bunu kurt yapmaz dedi bu Taksim'i. Bir kişiye dokuz pay üstadın dediği gibi dokuz kişiye bir payı bile çok görüyorsunuz. Dünyanın bir tarafı aç, işte Afrika, kara kıta aç ama oranın zenginliklerinde hep Amerika ve Avrupa sömürüyor. Bu da hak değil dedi yani Nesra Hanım. E bunu dersen tabii sana düşman olurlar. Niye? Çünkü bizim ceddimiz biraz önce de dedim nur içinde yatsınlar hep sevliyadır o padişahların. Beş yüz yıl adaletle dünyaya hükmetmişler. Peki kime ne zararı var bu adaletin? Tabii ki gariplere faydası var. Tabii ki mazlumlara ve güçsüzlere faydası var. Ama şu zalimler var ya şu beş zalim özellikle ve onun yandaşları onlara zararı var. Çünkü onlar kandan besleniyorlar. Onlar milletin kanı nemiyorlar devletlerin. Biz bunlara kanı emme dediğimiz zaman aç kalırlar. Yani bunlar vampir olmuşlar. Biz de öyle dediğimiz için bizi de yok etmeye karar verdiler. Çünkü... Biz 100 yıl önceki hatta 200 yıl önceki ceddimizin o şanlı tarihini hatırladık. Düşünün 1957'lerde efendime söyleyeyim çok taze filmleri de oynuyor işte. Kutlu Lamare diye şurada Irak'ta 44'ler 57'ler arası teslim etmişiz önce almışız. Kurtuluş Savaşı'nda Musul Kerkü'yü almışız teslim etmişiz. Gel daha eli gel 60'larda falan Güney Kore'ye. Amerika'yı bırak Güney Kore'yi. Amerika'yı ve Güney Kore ikisini de biz kurtarmışız Çinlilerden ve Kuzey Korelilerden. Bunu tarihimiz yazmıyor. Ne acı bir gerçektir. Bu kalemleri kim yazdırıyor ya? Bu nasıl bir şeydir be Esra Hanım? İşte bunların kaldırılması için, gerçek tarihlerin yazılması için de Sayın 
Milli Eğitim Bakanımız meşalemiz, gururumuz, gözümüzün nuru. Allah razı olsun. İşte şeyde müfredatta şimdi yeni yeni gerçekler konuluyor. Bir de bizim rehberimiz kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman mıyız? Müslüman. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Birisine Müslüman değilsin desen hemen çeker vurur seni. O kadar Müslümanız ama uygulamaya baktığımızda hiçbir şeye benzemiyoruz arkadaş. Ne güzel ahlakımız var, ne iyi davranışımız var, ne Mevla'nın sözüyle barışa dikkat ediyoruz. Ne hoşgörümüz var, her şey bizim olsun diyoruz. Biz ne diyoruz peki? Biz de 15 Temmuz ruhuyla şunu diyoruz. Terör hariç herkes birbirini sevecek, başka çaremiz yok. Buna mecburuz. Yeni kapı ruhunu kaybetmeyeceğiz diyoruz. Yani ben bunu sadece AK Parti'ye, CHP'ye veya diğerlerine demiyorum. Terör hariç herkese diyorum. Elbette herkesin bir görüş olabilir. Ama mesele vatansa, vatansa orada gerisini, evet, gerisini şöyle aşağıya koyacağız. Şurada birleşeceğiz. Herkes bize göz dikmişken biz de içeriden o göz dikenlerin eli ayağı olmayacağız. NATO Genel Sekreteri buraya geldiğinde biz sokağa insanları çıkarmayacağız. O halden rahatsız oluyorsa Amerika, biz Amerika gibi biz de o halden rahatsız oluyoruz demeyeceğiz. Evet, Bu bir darbe demeyeceğiz. Dedi. Trump'ın da söylediği bir söz var. İşte o halden dolayı Türkiye seçimlerinden endişeliyim. Ki Trump'a ne oluyor burada? Ya Trump'a ne oluyor burada? Çok güzel bir soru. Her şey açıkta. Trump'ın Kolunu kanadını kırıyoruz. Bu seçim gerçekleşirse inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemi işte o zaman şu arada kimler varsa Trump'ı dinleyen ya da Avrupa Birliği'ni dinleyen hani bize karşı çıkan çelik bilekler var dedik ya şuradaki çelik süngerler aşağıya geçirmeyen onların tamamını şöyle tutacak sistem alacak atacak. Burada karanlık güçler olmayacak. İşte bu karanlık güçlerin son çaresi bu seçim. Onun için onlar haykırıyorlar, beklemiyorlardı çünkü bu kadar erken çözeceğimizi Peki bu işi. Peki Sayın Bulut, 24 Haziran seçimlerinde ülke ekonomisine katkısı ne olacak, eksileri, artıları neler olacak bu seçimin bir iş adamı gözüyle neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ben otomotiv sanayiyle de ilgileniyorum. Biraz çöp kamyonları ve arkasındaki yağlı sistemleri, kepçe kullarını falan üretiyoruz İzmir'de. Şöyle bakıyorum, dışarıdan gelen parçalar... Aynı parça. Evet. Geçen sene bir yıl önce örnekliyorum 10 liraya aldığım parçayı şu anda 13 liraya alıyorum. Benim kazancımda bir artış olmadı. Döviz aynı döviz. Parça aynı parça. Peki ben bunu burada ürettiğimde kaça üretiyorum? Tabi bu beni zorluyor yani bu maliyetler. Çünkü ben bunu satamıyorum. Bu aslında krizi fırsat çevirmek için iş adamlarına da bir fırsat. Ama üretime dönmek isteyenlere fırsat. Yani niyeti iyi olanlara. Ben hemen bunun muadilini üretmeye çalışıyorum. 10 liraya mal ediyorum. İlk zaman 10 liraya mal ediyorum. Ama bunu seri üretip satmaya başladığımda bu bana 8'e mal olacak. Bu kez 10 liraya satmaya başlayacağım. Hem devletim kazanacak, hem ben kazanacağım. Hem de bu dövüzcülerin gözünü çıkaracağız. İşte tam da inşallah yüksek bir oyla tek başımıza %60 oranında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtirip o oranda da bir şey parlamentoya hakimlik kurarsak ki kuracağız biz Necip milletimizin ferasetine inanıyoruz. İşte o zaman bu spekülasyonların tamam ellerinde kalacak. Yani zaten her gün oynuyorlardı. Şu an erken seçim kararı alındıktan sonra bir düzleme girdi. Çünkü bunun sonunu gördüler. Ki piyasalar da tek başına iktidarı satın aldı. Bu Necip milletimiz zaten vesayetlerden çektiği kadar hatta çekmediği kadar da koalisyonlardan çekmiştir. Çok yakında. Yani bankaları paylaşan yöneticiler vardı, partiler vardı bu memlekette. Yani gelirine bakmadan açığa harcanan borçlar bilmem ne vardı. Bunların tamamını AK Parti hükümetleri düzeltti elhamdülillah. Ha bitti mi sorun? Elbette bitmedi. Yani burası cennet değil. Bir de her tarafımızda sıkıntı var. Sıkıntılarımız var. Kolay değil. İçeride mücadele, dışarıda mücadele. Ama geldiğimiz noktadan baktığımızda çok şey çözüldü. Daha çok şey de çözülecek. Son 10 yılda dünyada 10 tane büyük proje yapılmış. Bunun 6 tanesini biz yaptık. Bunun 6 tanesini yaparken de 2 tane darbe girişimi atlattık. 6 tane seçim atlattık yani. Bu çok önemli bir şey yani. Aynı anda da içerideki statükolarla mücadele ettik. Ayaklarını kırdık her seçimde, güçlerini azalttık. 
Ve bitmedi. Bir de iç savaş parçalama taktiğiyle karşı karşıya geldik silahlı güçle biliyorsunuz 15 Temmuz'da. Ya bunu, yani biz bunları unutmadık. Unutturmayacağız ama biz şimdi yan gelip yatarsak, gevşersek, ayette de var biliyorsunuz, yaptıklarımız boşa gider. Onun için biz 15 Temmuz'da bir diriliş hareketini başlattık ruhunu. Şimdi bir şahlanış hareketine geçirmek için de bu ruha devamlı yaşatmaya ihtiyacımız var. Yani hem sosyal hayatta var, işte gene hep sosyal hayat deyince Mevlana Hazretleri aklıma geliyor. Hoşgörü, sevgi ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bir, iktisadi hayatta var. Bakın Çinlilere, Çinliler kadar sosyalist olamayız onlar. Gece gündüz çalışıyorlar, kalkınıyorlar, paylaşıyorlar. Biz hiç değilse, hiç değilse Güney Kore kadar olmalıyız. Bir marka üretmek için devletle millete dişimizi tırnağımıza takıp çalışırız. Biz çalışkan bir milletiz. Atatürk'ün deyimine rahmetlanıyorum. Başkazimizi ve bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum şehitlerimize hasreten. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Biz üretirsek en iyisini üretiriz. Bizim dışarıya giden... O zeki mühendislerimizi biz getirir de bu argelerimizde çalıştırırsak inşallah devletle de milleti bir araya getirirsek biz çok hızlı bir şekilde kalkınacağız. Şu an ben biliyorum birçok şeyi devletimizin çok özel projeleri var kalkınma hamleleri. Özellikle proje bazlı destekleri var Elbi, adama göre elbise dedi ya sayın başbakanımız bunları çok önemsiyoruz. Yapılacak çok az kaldı milletimizden de sabır bekliyoruz sabır diliyoruz İnşallah bu ülke bizim gene dünyaya hakim ülke olarak biz bayrağımızı sancağımızı dalgalandıracağız Esra Hanım. Peki halkımız Cumhur İttifakı'na nasıl bakıyor? Şimdi Cumhur İttifakı çok önemli tabi halkımız da bunun gün geçtikçe değerini anlıyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'nın sistemini ilk onayladığımızda 2015 yılında ne yaptık? 17 yılında ee, şimdi önce bir düşündüler neyi düşündüler Tayyip Erdoğan olsun mu olmasın mı veya olduktan sonra ne olacak dediler tek başlı olacak dediler diktatör olacak maaşlarınız kesilecek muhtarlıklar iptal olacak akla sapa gelmeyen şeyler söylediler muhalefet kanadı tabi insanlar da buna biraz acaba diyenler de oldu yani hatta taş örenlerde çalışanlar dışarıda kalacak dediler falan filan insanların aklına hep korku kaygı saldılar ona rağmen Elhamdülillah. Hem de ilk turda. 14 partiye rağmen ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız başımızın tacı, gözümüzün nuru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı %51.8 ile Cumhurbaşkanı seçti bu Necip milletimiz. Bunu seçen milletimiz bundan sonrası için de inşallah ne yapacak? Sistemi de değiştirdik biliyorsunuz elhamdülillah. Hem de ne zaman değiştirdik? Darbe girişiminden sonra o kadar üzerimizde Avrupalıların baskısı varken, içeriden dışarıdan baskılar yapılırken Cumhurbaşkanlığı sisteminde getirdik. Yani parlamentar sistemden değiştirelim iki başlıktan dedi Allah buradan uzun ömür versin. Bu devletin ismiyle müsemma olan Devlet Bahçeli diye adam gibi bir adamı var. Ne zaman bu ülke dara girse o zaman başını taşın altına koyuyor eline değil. Efendime söyleyeyim önün açtı. Şimdi geldiğimiz noktada bir de Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nı millet satın aldı. Çünkü Cumhur İttifakı demek Afrin demek. Cumhur İttifakı demek terörden arınması içeride dışarıda devletin demek. Cumhur İttifakı demek Irak demek, Suriye demek. Yani burada biz ittifakı içeride kuramazsak dışarıda kimseye faydamız olmaz. Rahmetli Kara Hüseyin Emmi vardı 70'li yıllarda çünkü 78'de ben köyden ayrıldım. Derdi ki oğlum derdi kendine faydası olmayan dürzünün hak deyimiyle diyorum rahmetli öyle konuşurdu. Başkasına faydası olmaz derdi. Önce kendinizi kurtarın derdi. Biz de ülke olarak önce kendimizi kurtaracağız. Bunun için de bu ittifakın cumhur demek milli demek. Milli, beraberlik, birlik, evet. ruh, vatan sevgisi bunları birleştireceğiz inşallah. Bu ruh 15 Temmuz'da bir daha söylüyorum. Hep söylüyorum 15 Temmuz ama belki fazla söylüyorum. Önemli olduğu için söylüyorum. Bu ruhu unutturmayacağız. Zaten gayemizin başı bu. Orada olmak istememizin baş gayesi bu. Ve unutturmadığımız sürece de bu ruhla beraber inşallah şahlanışa ve dirilişe geçeceğiz. Esra Hanım, başka çaremiz yok. Peki muhalefet aday, aday arayışı içerisinde ama henüz de daha adayları belli değil. Bugün Sayın Abdullah Gül'ün demeçleri vardı, basında paylaştı. Ben kesinlikle aday olmayacağım evet. dedi. Yani biraz Abdullah Gül'den umutlar kesildi evet. gibi. Peki bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Ne zaman bitecek bu aday arayışları? Tersten başlamak, sondan başlamak gerekirse altı 
Mayıs'ta diye söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi tabii çok hazırlıksız yakalandı muhalefet bu işe. Çünkü onların derdi milletin nazarında kıymet kazanmak değil Esra Hanım. Yani milletin gözüne eğilip bu millet benden ne istiyor diyemiyorlar bir türlü. Muhalefetin sıkıntısı burada. Yani milletin değerleriyle değerlenmiyorlar. Bir de milleti yok da sayıyorlardı yani. Bu, yani onları da kınamıyorum. Böyle gelmiş bu statikodan güçlen, beslendikleri için. Hani bundan 10 yıl önce e, Allah şifa versin bir eski genel başkanlar diyordu ki %97 ile gelseniz ne olurdu diyordu. Yani gene biz yöneteceğiz ülkeyi. Hiç fark etmez. Çünkü o çelik köşeleri kapmışlardı. 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Gülü dönemin Cumhurbaşkanı'nı seçerken aynı adam aday olma aday olma diyordu başörtülüsün diye. Biliyorsunuz o zaman da bir muhtıra oldu. Evet. Yani bir e, kalkışma oldu. Efendime söyleyeyim. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle millete giderek yendik yani. Şimdi biz bunlara baktığımızda muhalefete geldiğimizde Sayın Ana Muhalefet Partisi'nin lideri hakikaten çok üzücü şeyler yapıyor. Yani çıkıp da millete dese ki kardeşim biz siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Bizim eksiklerimiz oldu. Bir öz eleştiri yap ya. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman bunu yapıyor. Hata yaptık diyor. İnsan hata yapmaz mı? Yapar. Yapmaz olur mu? Esra Hanım biz melek değiliz ki. Değil mi? Evet. Ama hatasını da kabullenen insan olgunluk yönünde adım atar. O zaman sevgi ve muhabbet olur. Öyle değil mi? Ne dedi işte Mevlana Hazretlerinin vakfını kuranlar? Hoşgörü ve barış dedi. Ama biz herkesle kavga edersek. Biz benlik peşinde koşarsak, ben yoksam yansın Türkiye dersek, Türkiye'yi size yaktırmayız Esra Hanım. Bu manada herkes de aklını başına toplasın. Başka bir yol yok. Bu Necip milletimizin gönlünü kim kazanırsa o yönetecek artık. Yani eski düzenler bitti. Bunu artık herkes anlasın bu seçimle birlikte. Bunu muhalefet de iyi anlayacak. Ama ben bir de Sayın Güle, eski Cumhurbaşkanımıza burada bir para ara açmak istiyorum. Ona da çok kırıldık doğrusu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 2007'de bütün riskleri alarak göğüsledi ve benim kardeşim Abdullah Gül Cumhurbaşkanımız dedi. Bunlar unutulacak şeyler değildi. Bugün bir açıklama yaptı ama ben hadi bırak Tayyip Erdoğan'la kavgan olabilir olduğunu düşünmüyoruz da hadi sevmiyor olabilir ya da hasetliğin olabilir böyle diyelim. Olur insanlarda benlik kibir. Kibirin olabilir. Ee, nefistir bu. Tamam nefistir ama bir tarafta da vatan var. Esra Hanım vatan. Yani sen kimle beraber olmayı düşünüyorsun? Ey Abdullah Gül demezler mi adama? Şimdi biz onu ne kadar çok seviyorduk Allah için. Şimdi ne diyeceğiz karşılaştığımızda Sayın Gül'e? İyi mi yaptın diyeceğiz bu kadar milleti gerdin yani. Bir de vatandan yana safımı belirtiyorum desene kardeşim biz niye bu partiden aday oluyoruz derdimiz ne? Bu parti vatana sahip çıktığı için Esra Hanım siz oy veriyorsunuz biz aday oluyoruz biriler oy veriyor yüzde elli bir. Bu vatana sahip çıktığı için kefeni giydiği için bu lider kaçmadığı için biz bu adamın peşinden gidiyoruz ölümüne. Yani bunu da artık görmemiz lazım. Birilerinin görmesi lazım. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da görmesi lazım. Yani milletin gözüne perde çekerek kör sayamazsınız ki. İnsanlar perde şöyle çekiyor. Karşımda işte görüyorum yani Perrak Nur gibi Esra Hanım gözüküyor yani. Kimse bunu göz, e, engelleyemez. Bu ödülü size, hoşgörü ödülünü siz birilerine silah çekerek Almadınız. Hak Hoşgörü olduğunuz için, için aldık. aldınız. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da dolayı heh, aldık. beklediğimiz şey bu. Tarafsız ve eşit insanlara baskı yapmadan. Gel kardeşim ya dinle bizi ya. Biz adam yerine koy. Yani yok o yapmış bu almış şu çalmış bu olmuş. Sen bunları denedin. Bu millet bunları yemedi. Peki bu anlamda Avrupa Parlamentosu'na ne oluyor? Ha, Avrupa Parlamentosu da seçimlerin iptal olması için... Uğraşıyor. Söylentiler de bulunuyor, e, fısırtılar geliyor. Evet. Yani Avrupa ne yapmak istiyor bu noktada? Şimdi Avrupa, şöyle bakmak lazım. Ee, Esra Hanım, bunu bir kere daha altını çizelim de vatandaşlarımız da anlasınlar. Dünya, Avrupa özellikle Amerika'nın başkanlığındaki bu sömürgeci emperyalist dünya, bir kısım dünya, az ama sayıları etkili dünya, kanemici dünya, bizim ülkemizin bu garibanların, mazlumların hamisi olacağını biliyor. Bunu engellemek için de ne yapıyor? Biz daha büyümeden başımızı ezmek istiyor. Başımızı ezmek istiyorlar. Yani biz ayağa kalkarsak biliyorlar ki 
Biz ayağa kalkarsak biz bunlara bu zalimliği yaptırmayacağız. Ama bizim uyandığımızı da görüyorlar. Uyandığımızdan kastımız şu. Yani bizi ezmişler, sindirmişler, yetim çocuk muamelesi yapmışlardı. Bize de yetim çocukluğu inandırmışlardı. Sindirmişlerdi yapımıza. Bunu biz ne zaman gördük? Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıldır dik duralım, eğilmeyelim diye diye bu millete dik durmayı öğretti. Bu dik durmanın karşılığında da evet. bu dik durmanın karşılığında da şimdi biz geldiğimiz noktada bu ülkeyi kimseye yedirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu ülke hepimize yeter ama muhalefetiyle, iktidarıyla burada muhalefete de şu çağrıyı yapıyorum. Onlar da bizim evlatlarımız. Yani elbette hepsi kıymetli. Ben şunu da çok önemsiyorum. Terör hariç hepimiz uzlaşmalıyız, kucaklaşmalıyız. Ama mesele vatanın bekası. Burada milli bir duruş sergileyelim. Onun dışında elbette herkesin bir görüş olacaktır. Allah herkes aynı görüşte yaratmamıştır. Ancak projelerle gelelim. Yani bana dese ki Sayın Kılıçdaroğlu, eğer ol bulduk kardeşim gel ya. Ben sana daha güzel imkan vereceğim samimi bir şekilde ama. Yani şahsıma değil, ülke için yapacağım işlerden söz ediyorum. Peki Erol Bulut parlamentoya girdi diyelim. Evet. Milletvekili seçildi. İnşallah. Peki ne projesi var? Ve İstanbul'un şöyle, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ne kadar Sivaslı olursanız olun, hepimiz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un en büyük sorununu ne olarak gündeme getireceksiniz? Ya tabii İstanbul'da bir kere şu kentsel dönüşüm sisteminde bir tıkanma var. Bunu evet. çözmek lazım. Yapılarımız eski. Tabi bu sadece bir milletvekilinin çözebileceği olay değil ama eksiklikleri tespit anlamında söylüyorum bunlar Esra Hanım. Bu binaları bir şekilde bina sahipleriyle devletin de özveriyle uzlaşıp bir bir araya getirip kolay iş değil ama bunu yapmamız lazım. Aksi halde Allah korusun bir deprem daha olursa toplu mezarlıklar oluşacak İstanbul'da. Evet, bir de şu Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şeye çok önem veriyorum. Dikine binalara şu kuleler sevdasından bir kere vazgeçmemiz lazım. Yani yatay, yere yakın binalar, bir de yeni gelişecek semtlerimizi özellikle yıkılacak semtlerin yerine yapılacak sistemleri aynı eski mahalle kültürüyle yapmamız lazım. Yüksek binalarda insanlar birbirini tanımıyor, komşuluk olmuyor biliyorsunuz. Yani selam verirken insanlar birbirinden çekiniyor. Ama i̇nsanlar birbirlerini tanımıyorlar. Korkuyorlar tanışmaktan da, sert bir şeyde yaşıyoruz. Tabii, büyük şehirde yaşıyoruz zaten. Hiç değilse eve gittiğinde komşuların birbirini tanıyabileceği, Apartmanlar olsun istiyoruz. Apartman hayatı çok iyi. Çocuklarımız komşularını tanısın. Hatta mümkün olursa sokak bahçeleri olsun. Parklarımız olsun. Bunları yapmamız lazım. Evet. Peki de, siz Sivaslısınız. Ve Sivaslı ve hemşehrimizsiniz. Sivil toplum kuruluşları içerisinde de liderlik yapıyorsunuz. Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu'nda genel başkanısınız. Peki sivil toplum örgütlerinden beklentileriniz nelerdir? Ee, i̇şte İstanbul'da çok sayıda Sivaslı hemşehrimiz var, seçmenimiz var. Peki bunları nasıl bir arada buluşturup toparlayıp 24 Haziran seçimlerini hazırlayacaksınız. E, tabii hepimizin farklı farklı görüşleri var ama vatan millet denildiği zaman hepimiz ortak bir noktada buluşuyoruz. Peki Sivaslı seçmenlerimize mesajlarınız olacak mı Sayın Bulut? Şimdi bir kere Sivas'ımızın ülkemiz nazarındaki kıymeti çok farklı. Sivas bu ülkenin kimyası, mozayı, harcı. Sivas'ın beş katı Sivaslı İstanbul'da evet. var bir kere. Sivaslı hemşerilerimiz millidir. Yüzde 99.9 vatanını sever Efendime söyleyeyim devletine sahip çıkar. Ben biliyorum ki Cumhurbaşkanlığı sistemine de sahip çıkıyorlar, çıkacaklar da. Çünkü ben bunu 15 Temmuz'dan da biliyorum. Sivas'ın o meydanındaki Cıbıllar Parkı'ndaki o coşkuyu gördük. hiç unutmuyoruz. Birliği beraberliği, birliği beraberliği elhamdülillah. Yani İstanbul'da da tabi bu sivil toplumlar konusunda özellikle Sayın e, Belediye Başkanlarımız var biliyorsunuz. Özellikle e, İsmail Erdem Başkanım, buradan e, saygıyla anıyorum, Temel Karadeniz Başkanım, Handan Hanım, bunlar sivil toplumlara önem veriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum ama bilhassa İsmail Erdem Başkanım ve Temel Karadeniz Başkanım, İstanbul Sivas Konfederasyonu'nda biliyorsunuz çok büyük bir emek sarf ediyorlar, özveriyle çalışıyorlar. Biz de federasyon başkanı olarak onların ekiplerindeyiz, yönetim kurulundayız. Tabi burada şunu söylemek lazım, önce sizin de belirttiğiniz gibi, Vatanın geleceği söz konusu. Burada milli bir duruş bekliyoruz Sivaslı hemşerilerimizden. O desteği de görüyoruz sokağa çıktığımızda. Sivaslılar örnek insanlardır. Örnek olmaya da devam edecektir. Buradan 
Sivas'ımıza da tatil zamanları yaklaşıyor işte şeyden sonra inşallah seçim bayramını kutladıktan sonra tatile giriyoruz seçimle birlikte. Ve siz tatillerinizde Sivas'ta ben yaşıyorsunuz, oraya... Ulaş'ta <gülüyor> yaşıyorsunuz ve Ulaş'ta da o Sudef'in kahvaltıları olsun bir araya gelip birlik ve beraberlik mesajlarını vermeniz, Kaymakam Belediye Başkanı ve İstanbul'dan da Sivas'a gidip Sivas'ta sıla rahim yapan binlerce insanı bir araya getiriyorsunuz. Doğru. Ya bizim umutlarımız orada. Yani e, umut bu arada geldim bilmiyorum ama tabii umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Çocuklarımızı ülkemiz Sivas'a götüreceğiz, getireceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Çocuklarımızla geçmişimizi barıştıracağız. Biz köprü olacağız. Bak bu çok önemli. Yani Sivas'ta İstanbul bir köprü olmalı. Sivas'ta İstanbul arasında biz bir köprü olmalıyız. Evet yani sivil biz toplum köprü olmalıyız ki çocuklarımız Sivas'ı unutmasın. Oradaki hatıralar olsun ki bizden sonra da gidip yaşasınlar o güzel cennet mekanlarda. Aksi halde oradaki ceddimiz sahipsiz kalır. O zaman da Mevla bizden razı olmaz. sıla Rahim sünnettir. Senede birkaç kez gidiyoruz. Gitmemiz de lazım. Siz de bu anlamda çok kıymetlisiniz bizim için. Niye? Sesimiz, solumuz ve görüntümüzsünüz. Ekranımızsınız. Sizler vesilesiyle buradan bütün Sivas temsilcilerimi hasretle selamlıyorum. Tabi biz gene gideceğiz. Bayramlarda da gideceğiz. Kültürümüzü yaşatacağız. Tabi Sivas'ımıza sadece bizim değil, bütün Sivasların da gitmesini tavsiye ediyorum. Yani o güzel mis gibi topraklarda doğal e, ekmeklerle, o sadece çökerlik, peynir bile değil, sıcak çay, çökerlik ekmek yeseniz bile bu bir şifadır. Ki bugün burada bulduğumuz ne varsa elhamdülillah Sivas'ımızda da vardır. Her şey de güzel. Sivas'ımız çok mükemmel. İnşallah ikinci bir üniversite de açılacak Sivas'a. Evet. Geçenlerde ziyaretimde e, Vali Bey'le de görüştüğümde o da çok öneminden söz etti. Vali Bey de çok ilgileniyor sağ olsun. E, ayrıca Alim Yıldız Hocam e, hukuk fakültesinden söz etti. Yani Sivas'ımız çok gelişiyor. Bilinçli bir toplum oluşuyor. İnşallah Sivas'ımızı bir tek eksiğimiz var o da sanayi. Hep şu anlattıklarımı Allah izin verir de meclise girersem ben Sivaslı iş adamlarını toplayacağım bir araya zorla toplayacağım arkadaşlar gelin diyeceğim ama başta ben olmak üzere elim taşın altına koyacağım. Gelin şuraya bacası tüten bir şey yapalım. Bir hatıra bırakalım. Peki diyeceğim. neler yapılmalı? Yani tabii Sivaslı bölgeyi iyi bildiğiniz için ben de soruyorum soruyu. Sivas'ta ne yapılmalı ki? Neler yapılmalı ki? Kalkınma noktasında hareketlensin Şimdi, memleketimiz. Evet. Bakın bizim bir demir çelik fabrikamız var. Demir çelik fabrikamızın bazı bölümleri eksik hattaneler falan var. Orada işlenme sıkıntısı var. Maden çıkıyor, karabüye gidiyor, işlenip gelip satılıyor. Yani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağayı değmiyor Sivasların deyimiyle. Evet. Burada şu anda sanıyorum 15 bin kişi çalışıyor. Bir bu kadar daha fazla oraya yapılacak bir hattane ile bir sünger fabrikasıyla yani hem oradan çıkacak tozlar kıymetlenecek ben bir araştırma da yaptım o konuda bir projem var evet. söyleyeyim. hem de e, daha çok istihdam olacak bir iki şeker doğal şeker fabrikaları biliyorsunuz özelleşiyor ve muhalefet bu noktada da mesela şeker fabrikaları kapanıyor diye de baya bir basın ya, açıklamaları yaptı bence yaygara yapıyorlar bazı şeker fabrikalarına alıcı bile bulunmuyor yani niye çünkü 10 kişilik işi aynı eski askeri düzenle. Şimdi askeriyeler bile değişiyor biliyorsunuz. Muhalefet her şeye karşı çıkıyor maalesef. Yani bir doğru yapılana da Allah razı olsun doğru yapıldı demiyor. Halbuki özelleştirdiğimiz zaman biz bu insanları işsiz bırakmayacağız. He şu var 2 yıl işsiz bırakmayacağız. İşte burada çalışıyoruz sizin de elemanlarınız var Esra Hanım. Muhammed'i ben seviyorum işini yapıyor sen de seviyorsun. Niye işini yapıyor? Muhammed işini 2 senede kötü yapıyorsa değiştirecek devlet kardeşim ya. Zaten biz yeni sistemde de bunu yapmaya çalışmıyor muyuz? Yani devlete girdim bizde bir alışkanlık vardır. Kapağı attım halk deyimiyle diyorum. Bana kimse dokunamaz. E o zaman vatan gidiyor kardeşim devlet gidiyor. Sana dokunacağız da çalışman için buraya girdin. İşte bunu sağlayacağız. Şirket mantığıyla yöneteceğiz. O zaman üretim de artacak. Glikoz diyorlar. Glikoz da yok olacak. Çünkü biz bilmiyor muyuz yani glikozun zararlı olduğunu? Biz niye alalım ki glikoz zararlı zararlı? Biz de içiyoruz aynı şekerden çaydan kullanıyoruz. Hayret bir şey söylüyor yani içmesek de. Bir de diyorlar ki yok Cumhurbaşkanı fındık yerine fıstık yiyormuş fıstık onu. Ya bunlar komik şeyler ya. Yani 5 yaşındaki çocuğun güleceği şekillerle Sayın Kılıçdaroğlu 
Yani muhabbet ediyor. Biz hakikaten üzülüyoruz bazı konularda muhatap bir almak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da çoğunu es geçiyor. Ama hakaret ettiğinde de dayanamıyoruz. Onu da hukuk yoluyla haklarını arıyoruz zaten. Ve Sayın Bulut tabi e, muhalefet kanatından bahsederken İYİ Parti. Evet. İşte, e, seçime girecek mi İYİ girebilecek Parti. mi denildi. Ee, diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 tane milletvekili geçti. Ee, şu anda mecliste ve seçimlere girecekler. Peki İyi Parti'ye nasıl bakıyor Erol Bulut? Şimdi İyi Parti deyince benim aklıma hep gene 15 Temmuz geliyor. İlginçtir. 15 Temmuz'dan 2 ay önce Nisan'dı değil mi? Aşağı yukarı Nisan'ın 15'i 20 arasıydı. Bu hanımefendi ismini anmayacağım. Biz geliyoruz diyordu paldır küldür. Siz de göreceksiniz diyordu. 15 Temmuz önce o zikretti yani. Bilginçtir bizim yasalarımız. Yani bunun bağlantısını çıkaramadılar. Yani ben 15 Temmuz deyince 15 Temmuz'un şu andaki savunucusu olarak yaşatıcısı olarak bu hanımefendiyi görüyorum. Ve partisini geçenleri de görüyorum. Sayıları çok az ama gene bizim basınımız bir kısım basınımız iyice balon gibi şişiriyorlar. Halbuki biz bunların sayılarına daha önceki seçimlerde bağımsız olarak girdiği için bu FETÖ mensuplara, mensuplara, daha şeylere seçimlere hiçbir tanesinin milletvekili olamadığını 2014 seçimlerinde gördük yani. O da en güçlü zamanlarında. Sayılar az ama yansımaları fazla. Ama bu da onların da son çırpınışları. Ama ben şeye üzülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son hamlesine, oradaki 15 milletvekiline Adamları şimdi zorla gönderdin kardeşim. Devlete 20 milyon TL zarar ettirdin. Çünkü grubu olanlara devlet bütçesine para veriyor. Bu para nereye gitti? Adama sormazlar mı? Şimdi adamlar gözü yaşlı geri gelmek istiyor. Acaba soruyorlar işte Sayın Başbakanımız da diyor ya ne kadar temiz ilişkiler kuruldu göreceğiz. Daha sonra bu para nasıl paylaşılacağı da önemli. Adam şimdi bu paraları alacağım diye mi geçti? Alamadığı için mi ağlıyor oradaki partililer geri dönmek istiyor? Yoksa başka bir film bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Şimdi geri çekmek istiyorsun. Yoksa Meral Hanım'a şartlı mı gönderdin bu vekilleri de çatı aday Abdullah Gül'ü kandırmaya çalıştın? Abdullah Gül'de de kabahat var ama yani ben hepsinin adayı olurum diyorsun. Ey Abdullah Gül sen HDP'nin olduğu yerde bu kadar şehidimize vesile olan PKK'nın partisi temsilcisinin olduğu yerde nasıl olur da bu terör temsilcilerin olduğu yerde Cumhurbaşkanı adayı olursun? Millet görmüyor mu? Yani koalisyonu millete çatıda mı yedirmek istiyorsunuz? Bu millet zaten tabandaki koalisyonlardan ana sağladı ya. Çekmediği kalmadı. Yani siz bu milletin yüzüne toz atarak kör mü olacağımızı sanıyorsunuz? Biz unutmadık koalisyon yıllarını. Siz de çatıda devletin tepesinde bir koalisyon oluşturmak gayretiyle millete yedirmek istiyorsunuz. Bunu benim milletim yemez. Yani siz de göreceksiniz inşallah. Biz bu seçimlerde yüzde altmışın üstünde bir oyla geçeceğiz. Ondan sonra da bu statikocular da, bu çatıcılar da, bunları besleyenler de hepsi beraber Sivasların deyimiyle yerin himine gömülecekler. Yani dibine kim derdi eski büyüklerimiz. Bunlar bitecek inşallah. Tabii siz bir sivil toplum kuruluşunu temsil eden bir genel başkansınız. 15 Temmuz Gaziler Platformu genel başkanısınız, iş adamısınız, halkın içindesiniz, siyasetin bir noktasındasınız. Peki vatandaşla görüştüğünüz zaman, konuştuğunuz zaman vatandaş ne diyor Sayın Başkan? E, vatandaş diyor ki siz devlete sahip çıktığınız için sizi seviyoruz diyorlar yani. Şimdi eğer biz sırça köşklerde yaşasaydık, kahvelerimizi yudumlasaydık, yani herkes gibi seyretseydik hatta daha uç olacak yani varlıklı insanların birçoğu ellerinde bardaklarıyla orada kapıdan geçen tanklar alkışlayanları unutmadık biz. Ya da birilerinin geçip kravatlarıyla kırmızı kravatlarıyla tankların yanından geçip de Bakırköy'de oturduklarını da unutmadık. Ben unutmadığım gibi ben bu milletin garip bir evladıyım. Benim gibi yaşayan milyonlarca insan var. Bu 82 milyonun 80'i benim gibi yaşıyor. Onların da hepsinin feraseti var. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Dolayısıyla bizim yüzümüze toz atmayın bir daha. Bizim, bizim tavsiyemiz bütün siyasetçilere, herkese tavsiyemiz şeffaf olun, akıllı olun, aklınızı başınıza devişirin. Yani projelerinizle gelin, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde gelin. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki milletim ne istiyorsun? Tamam biz yaptık. Eksiklerimiz var mı? Var. Görüyoruz. Daha önce işte köylüye para verdik, tarla başı para verdik. Gördük ki bu böyle değil. Şimdi ne yapıyoruz? Üretime para veriyoruz. 
Yani kaynakları verimli kullanıyoruz, yerinde kullanıyoruz. Bunu yapmaya biz devam ettiğimiz sürece, biz bu Necip milletimizin gözünün içine baktığımız sürece, milletimiz bizi her zaman baş tacı yapmıştır. Bundan sonra da öyle yapacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki millet olmazsa devlet olmaz kanunu Sultan Süleyman deyimiyle. Yani bir nefes sıhhat doğrudur ama insanlar nefes saat kadar doğrudur. Dolayısıyla her nefeste bu Necip milletimizin kıymetini devlet olarak biz bileceğiz. Bu Necip milletimiz de 15 Temmuz ruhuyla bu devletin kıymetini bilecek. İşte tam da bu döngüyü tamamlamak için, bu ruhu yaşatmak için Allah izin verirse 24 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle inşallah mecliste olmayı temenni ediyorum. Yani Erol Bulu şunu söylüyor, 15 Temmuz ruhunu 24 Haziran seçimlerinde de bu millet gösterecek mi diyor. İnşallah. Tabi tabi birlik beraberlik içinde çok taze işte Afrin hareketinde gösterdi. Elhamdülillah şehit verdik mi vereceğiz. Zaten ne diyor üstad? Vatan uğrunda ölen varsa vatandır diyor değil mi? Yani başka türlü vatan olmaz ki. Yani öleceğiz şehit olacağız bir de şehitlik öyle sıradan bir şey değil ki herkese nasip olmuyor. Az önce de söyledim ya, evet. girerken ben bir tek şehitlerimizi kıskanıyorum. Allah bize de versin. Şehadetle gelen canla baş üstüne, gözümüz üstüne. Sıkıntı yok. Dünyanın öbür tarafında bir dünya daha var. Dolayısıyla biz o abu hayatı hedefliyoruz sonsuz hayatta mutlu olacağız inşallah. Onun da yolu buradaki yaşantımızdan geçiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi örnek olacağız. Adam gibi yaşayacağız. Buradan... Ben bütün Sivaslardan da beklentim ol. Sadece Sivaslardan değil sizin kanalınız dünyada izleniyor. Evet. Bütün Necip milletimizden de beklentim ve inancım olur ki yüzde 60'ın üstünde bir oyla AK Parti ve MHP ittifakı yüzde 65 oranında bir oyla iktidarı kucaklayacaktır yani. Ve seçimlere kısa bir süre var e, Sayın Bulut. Yani mesafe biraz e, dar ve Ramazan araya girmesi de avantaj mı diyelim, dezavantaj mı diyelim, sahurlara kadar çalışılacak. Evet. İyi olsun, Ramazan rahmetiyle gelir biliyorsunuz. Berat kandilimiz var iki gün sonra. Efendime söyleyeyim, onu kutlayacağız. İnşallah beraatımızı alacağız. Mevla'yla muhabbet edeceğiz geceleri. Halkımızla kucaklaşacağız. Biz çalışmaya alışmışız. Zaten bizim öyle bir liderimiz var ki, Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömür versin. Adam günde iki saat uyuyor ve yorulmuyor. Çalıştıkça dinleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a biz çıraklarız o adam öyle çalışırken biz zaten yatarsak vefasızlık etmiş oluruz. Biz de onunla beraber çalışacağız. Bu Necip milletimiz de Allah da çalışanı sever. Ben çalışanı severim diyor Allah. Çalışana veririm kulum diyor. Biz dostları çözmüşüz. Birileri uyusunlar başka şeyler söylesinler biz çalışacağız. Biz millet bize yeter. Bir Allah bir millet biz onlarla kucaklaşacağız. Onlar kim ne kucaklaşırsa kucaklaşsınlar. Kim kime ne derse desin biz onlara bakmayacağız. Biz sizin kanalınızda olduğu gibi böyle milletin gözüne bakacağız. Emredin efendim diyeceğiz. Çünkü biz hizmetçi olmayı baştan kabullenmişiz. Bu Necip millete hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Biz böyle gördük, böyle inandık, böyle de yürüyeceğiz inşallah. Tabii milletin derdi biraz da geçim derdi. Açıkçası e, siz de bir iş adamısınız. E, milyonlarca insana ekmek veriyorsunuz. Bununla birlikte tabi vatandaş şunu da söylüyor. Tamam seçim çok güzel, seçim sonrası çok güzel ama ekonomik durum. Evet doğru. Vatandaşın en çok istediği şu, rahat, ferah, daha kaliteli, daha yaşanılabilir bir yaşam refah seviyesi. Evet şu andaki sisteme baktığımız zaman nasıl? Sizin de belirttiğiniz gibi çok şükür, güzel. Bakıyorsunuz trafiğe. Trafikte milyonlarca arabalar var. Hepsi de modelli modelli arabalar. Ee, biraz geçim sıkıntısı diyoruz ama arabalarda park edecek yer bulamıyoruz. Arabalarımızı park edecek yerler bulamıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki. Yani biraz bunu da bir açıklayacak olsak. Nasıl, buna nasıl bakıyoruz? İşte evet. gene Mevlana sizin ödüle geliyoruz. Bak bak bak. Ne diyordu Mevlana? Hoşgörü diyordu. Biz kanaati kaybettik arkadaşlar. Ben Gazi Osman Paşa'da iş yerim biliyorsunuz evet. merkezimiz. Bazen çıkıyorum öyle halkın içinde geziyorum. Ayakkabımı boyatıyorum o meydanda beni o esnaflar Ya tanıyor. vatandaşı dinliyorsunuz bu <gülüyor> Özellikle arada Özellikle o yoksul vatandaşı dinliyorum. Simitçiyi dinliyorum falan. Adamın bakışına bakıyorum Esra Hanım. Ayakkabımı boyadığında da ama 5 liraya da 10 lira veriyorum. Hatırını soruyorum adam yüzü gülüyor ya. Bir taraftan da bakıyorum o büyük müteahhitler var işte Tokyo'ya falan iş yapanlar. Bir ziyarete gitmiştim. Adamlar isim vermeyeceğim hiçbirinin mutluluğu yok. Bu hayata bakışa bağlı. 
Yani kanaat olursa her şey güzel. Ben dedim ya küçüklüğümde rahmetli babam çiftçiydi benim Esra Hanım. Ama köyde işte ilkokulu bitirdim ayrıldım. No, babam çok mutlu bir adamdı. Kanaatkardı çünkü. Ha ben demiyorum Müslüman hep fakir olsun. Ya rızkı veren Allah. Rızkı istediği kadar veriyor ama bir de Mevla'm. Yani ilmi isteyene yani diyor. Yani siz ne kadar çok çalışırsanız çalışın ama sonuç değişmeyecek. Rızık belli. Allah'tan. Evet o sınır Allah'ın o çerçeve. Bir. İki. Biz bir de şükredersek mutluluğun yolunu buluruz. Yani aç değiliz, açık değiliz. Etrafımıza bakmıyoruz. Yani o bakmayışımız bir de hep yukarıdaki yerlere bakıyoruz. Geldiğimiz yerleri unutuyoruz. Ülkenin 10 sene önceki halini düşünün. Sen Esra Hanım ya 15 sene önce çöp götürüyordu. Ekonomi kötüydü. 2002'de yani düşman bugünkü Amerika işte açıktan düşmanlık yapıyor. Onlar IMF borcumuz, dünya bir borcumuz vardı. E gelirimiz hiç yoktu. Bu neydi Marmara'yı falan hayal etmek Avrasya'yı, 3. köprüyü. Mümkün müydü şu dünyanın en büyük Uçaklarına hangar yapacağımız üçüncü havalimanını düşünmek, şimdi çılgın proje olarak şuradan geçecek kanalı. Bunları kim dese inanırdık? Yolları molları, dünyayı değiştirdik ya. Yani e bunları da görmemiz lazım ya. Bir de savaşın içinden geçiyoruz. Yani dünya, haşlar bir araya gelmiş, bizi yemeye çalışıyoruz. Biz ne diyoruz? Daha çok tüketelim, daha çok kredi kartı kullanalım, daha çok faiz ödeyelim. Ama hiç de huzurumuz bozulmasın. Atatürk ne diyor? Hassasiyetlerine düşkün olanlar, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirenler önce diyor hassasiyetlerini yani gerçek duruşlarını kaybederler. Sonra da diyor bir adım sonrasında özgürlüklerini kaybederler diyor. Borcu olanın özgürlüğü olmaz. Borcu olanın çünkü boynunda bir boyunduruk olur Esra Hanım. Dolayısıyla rahmetli babamın dediği gibi ne kadar gelirimiz varsa o kadarla harcayacağız bir de o kardeşlerimizin durumunu düşüneceğiz simitçinin. Ayrıca onların gözündeki o pırıltıyı da göreceğiz, şükredeceğiz. Yani hepimiz bir sabancı gibi düşünürsek ya da sabancı olmak yerine düşünürsek tabii ki huzurumuz kalmaz. Ama şükredersek, paylaşırsak huzurumuz da artar. Birbirimize sahip çıkarsak hoşgörü dolur, barış dolur. O zaman dostluk dolur. Allah bereket verir Esra Hanım. Şu anda bak tam yerine geldi. 3,5 milyon Suriyeli'ye bakıyor. Bazen bu sorularla konferanslarda da karşılaşıyorum. Evet. Biz niye bakıyoruz diyorlar çocuklar. Biz Allah rızası için bakıyoruz. O 3,5 milyon Suriyeli'nin bereketiyle hiçbir matematiğin ölçü anlatamayacağı bir değer kazanıyoruz. Yani hiçbir matematik ölçemez bunu. Kazan Neyi ölçemez? Gelirimizi. Biz petrol bulmadık Esra Hanım. Bulduk mu? Doğalgaz bulmadık ama hiç kimseye de hiç borcumuz yok. Dışarıya da paralar ödemişiz. Bu kadar da teröre yatırım yapmışız, silah üretmişiz, her şeyimizi yapmışız. 3,5 milyonda insana bakıyoruz. Allah burada bereket veriyor işte. Biz paylaştıkça artacağına inanan insanlarız. İslam'ın şartlarında bu var. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Bunun gereğini de yapacağız. Evet Sayın Başkanım programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son olarak ekranları başındaki bizleri izleyen Vizyon 58 izleyenlerimize... AK Parti 3. Bölge Milletvekili aday adayımız olarak Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu Genel Başkanı 15 Tamuz Gaziler Platformu Başkanı olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Değerli halkımızdan, tabii ben basiretlerine, ferasetlerine inanıyorum. İnşallah onların hepsi gereğini yapacaktır. %60'ların üzerinde bir oyla AK Parti'mizi inşallah gene iktidara getirecekler. inanıyorum. Buna vatanın ihtiyacı var. Ayrıca buradan özellikle... Sivas'ta bizleri takip eden dostlarımıza da selam ediyorum. Onlardan da yüksek destek bekliyorum. Benim milletvekili olup olmamam hiç önemli değil. Bakan olmam da çok önemli değil. Esas olan bu milletin bir ferdi olmak, milli olmak, vatana sahip çıkmak, vatan sevgisi imandandır diyorum. Bunu de, ben demiyorum. He, ben izleyen sevgili, değerli kıymetli vatandaşlarım. Bunu Allah Resulü diyor. Biz imanımızı göstermek için... Milli bir duruş sergileyeceğiz inşallah. Vatanımıza sahip çıkacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet tabi programımızı noktalayacağız sevgili izleyenlerimiz ama Sayın Başkanımız Sayın Erol Bulut'un e, kanalımıza bir ödülümüz evet, olacak. Bir ödülümüz var. Ödülümüzü takdim edecekler Sayın İnşallah vekilimiz diye anons etmeye arz ederim. İnşallah. 15 Temmuz Gazlar Platformu Genel Başkanımız Sayın Erol Bulut, Vizyon 58 televizyonla eli boş gelmedi. Bir ödülümüzü sizlerden aldık, diğer ödülümüzü de şu anda. Anlatayım Esra Hanım. 
Sayın bu, Başkan'dan e, alacağız. Unutmadık, unutturmayacağız sloganımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve platform olarak 15 Temmuz ruhunu yaşadığınız ve yaşattığınız için aynı biraz önceki ödül olduğu gibi sevgi ve muhabbet barış ödülüdür bu. He? Bu 15 Temmuz ruhu artık kucaklaşma ruhudur. Bunu hep beraber özveriyle yaşayacağız ve yaşatacağız. Siz yaşattığınız için size... Evet. Televizyonumuzun adına teşekkür ediyoruz. Güzel, Vizyon teşekkür TV'ye ediyoruz efendim. teşekkür evet. ederek takdim ediyoruz. Vizyon 58 televizyonu evet. adına da kabul ederseniz Bu güzel sevinirim. hediyeyi almaktan, ödül almaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet sevgili Vizyon 58 Önce izleyenlerimiz önemli. gündem özel programımızın bu akşamda sonuna geldik. Gündem özel programımızda İstanbul stüdyolarımızda kıymetli konuğumuz Sayın Erol Bulut'a AK Parti 3. Bölge Milletvekili aday adayımıza 15 Temmuz Gaziler Platformu Genel Başkanımız ve Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Erol Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel nazik Hediyesinden dolayı da kendisine teşekkür ediyor. Vizyon 58 ailesi olarak en güzel yerde ve bu güzel ödülü saklayacağımızı dile getiriyorum. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalınız.